Saan man tayo magpunta ay siguradong makakakita tayo ng jeepney o jeep mga kasangkay. Kilalang hari ng kalsada at pinakasikat na pampublikong sasakyan, isa din itong pambansang simbolo na naging parte na ng kultura at buhay nating mga Pilipino. At kapag jeep na ang pinag-uusapan ay siguradong hindi na mawawala ang pangalang saraw na nakilala sa mga ginagawa nilang jeep. Pero paano nga ba nagsimula ang kumpanya ng saraw? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng jeepney at ang kwento ng saraw motors. Sasagutin din natin ng tanong kung bakit nga ba may mga nakikita tayong disenyo ng mga kabayo sa hood ng ibang mga jeepney. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nang matapos ang World War II noong 1945 ay nag-iwan ito ng matinding pinsala sa bansa. Maliban sa mga gusali ay nasira din ang mga sistema ng transportasyon noon gaya ng tranbia at tren. At dahil sa matinding pangangailangan para sa transportasyon ay lalabas ang pagiging malikhain nating mga Pinoy. Nang mga panahon na yon, ay maraming naiwan na army jeep ang mga Amerikano. Para mapakinabangan pa ay ipinamigay at ibinenta nila ito sa mga Pilipino. At dahil na din sa kakulangan ng transportasyon ay binago ng mga Pinoy ang disenyo ng mga army jeep. Nilagyan nila ito ng bubong, pasukan sa likod at mas pinahaba para mas madaming makasakay. Pinalamutian din nila ito ng mga makukulay na dekorasyon na nakuha daw sa makukulay na pista nating mga Pilipino. Ang mga jeep ng Willys ang madalas na ginagawang jeep noon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Willys ay isang American Automobile Company na nakilalang gumawa at nagdesenyo ng mga military jeep noong panahon ng gera. At matapos ngang baguhin at gawing mga pampasaherong sasakyan, ang mga military jeep ay unti-unti na nga itong nakilala bilang pampublikong transportasyon noong kalagitnaan ng 1940s hanggang 1950s. Maraming mga Pinoy ang gumawa ng jeep ni noon pero isang kalesa driver o kotsero ang makikilala at babaguhin ang kasaysayan ng jeepney bilang isang pangmasang sasakyan at simbolo ng Pilipinas. Kung madalas kayong sumasakay ng jeep mga kasangkay ay siguradong napansin nyo na din ang mga disenyong kabayo na makikita sa mga hood ng ibang jeepney. Pero ano nga kaya ang dahilan at bakit may mga kabayo sa ibabaw ng jeep? Well, ang simpleng paliwanag dito mga kasangkay ay dahil isa itong pagpupugay sa mga sasakyan na naghari sa lansangan bago pa man sumikat ang mga jeepney, ang mga kalesa. Sa katunayan nga ay isang sasakyan ang masasabing pinakaninuno ng mga jeepney bago pa man dumating ang mga army jeep ng mga kano. Ito ay ang auto kalesa na pinagsamang chassis at karwahe ng isang kalesa. Ginagamit na ito ng mga Pinoy noon pang 1910 bago pa magsimula ang gera. Pero karamihan nga sa mga ito ay nasira nang pumutok na ang World War II. Nang matapos ang gera at sumikat na ang mga modified jeep ng Willys ay auto kalesa pa din ang tawag dito ng mga tao. Hanggang sa mapalitan na nga ito ng pangalang jeepney. Pero saan naman ang galing ang pangalang jeepney mga kasangkay? Ang jeepney ay mula sa pinaghalong jeep at jeepney. Ang jeep ay ang tawag sa mga military vehicle noong gera na sabi ng iba ay salitang slang daw para sa GP o General Purpose Vehicles. Samantalang ang jeepney naman ay ang dating tawag sa mga pampasaherong sasakyan na may murang pamasahe. At dahil napag-uusapan na din ang pamasahe ay alam naman natin na ang jeep talaga ang pinakamura sa lahat ng pampublikong sasakyan sa mansa. Ang tanda ko pa nga pamasahe ng jeep nung kabataan ko ay naglalaro sa 150 centavos hanggang dalawang piso. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang pinakamurang pamasahe sa jeep na naabutan nyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. May mga paniniwala din na ang pangalan ng jeepney ay mula sa mga salitang jeep at ni o tuhod dahil magkakatapat daw ang tuhod ng mga pasahero sa jeepney. Taong 1953 nang ang kotsero at mekaniko na si Leonardo Sarau ay magtayo ng pagawaan ng jeep sa Las Piñas. Umutang siya sa kanyang ninong ng panimulang puhunan na 700 pesos para sa itatayong negosyo. At sa tulong ng mga kapatid ay sinimulan nga ni Sarau ang pinakasikat at pinakatumagal na pagawaan ng jeepney sa bansa. 
ang mga dinisenyong jeep ni Sarau ang sinasabing pinagmulan ng mga modernong jeep na ginagamit natin ngayon. Hindi lang basta sa sakyan, ang mga jeep ni Den ay gawa ng sining dahil na din sa mga disenyo at dekorasyon nito. Sinasabi nga nila na wala kang makikitang jeep ni na magkapareho ang itsura. Dahil na din yan sa pagiging makulay at sa mga obra na makikita sa mga gilid nito. Gaya ng mga painting ng tanawin, pamilya at marami pang iba. Nais ni Leonardo Sarau na maging kakaiba at maging simbolo ng Pilipino ang jeepney. At matutupad ito dahil makikilala at makikita hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang mga dinisenyo niyang jeep. Dahil sa mabilis na pagsikat ng jeepney ay dumami din ang mga kumpanya na pumasok sa paggawa nito. Nandyan yung Malagueña Motors, Alcris, Hataw Motors at marami pang iba. Pero wala sa mga ito ang makakatalo sa naging tagumpay ng saraw na lalo pang sumikat nang ipromote ng gobyerno ang brand bilang simbolo ng Pilipinas. Nang kalakasan nga daw ng kumpanya noong 1970s at 1980s ay nakakagawa sila ng walo hanggang labing dalawang jeep kada araw. Para nga lang daw silang nagtitinda ng laruan yung tipong pagpasok ng kliyente, pipili lang ng jeep tapos magbabayad ng cash tsaka idadrive na pauwi ang bagong biling sasakyan. Kalahati nga daw ng limandaang libong jeep noon sa kalsada ay gawa ng saraw. Gumagawa din ng saraw ng mga owner type at iba pang mga sasakyan para sa eskwelahan, negosyo at iba pa. Noon ngang 1974 ay ginamit ang mga jeep ng saraw para sa motorcade ng Miss Universe. Ginawa din nila ang custom built na owner type jeepney na sinakyan ni Pope John Paul II nang unang dumalaw ito sa bansa noong 1981. Pero sa tagal ng tinamasang tagumpay at kasikatan ng saraw, ano nga ba ang nangyari at bakit nalugi ito at nagsara? Sa tagal ng pamamayagpag ng saraw na umabot ng tatlong dekada ay hindi nila binago ang kanilang mga jeepney at ang paraan ng paggawa nito. At dahil sa imported ang karamihan ng piyesa na ginagamit sa paggawa ng jeep ng saraw ay lubhang naapektuhan ng kumpanya nang tumama ang debt crisis noong 1983. Mula sa 6 pesos ay umabot ng 20 pesos ang halaga ng dolyar nung nangyari ang krisis. Dahil dito ay naging triple ang binayaran ng saraw para sa mga imported auto parts na kinukuha nila. Dumami din ang kakompetensya ng kumpanya nang simula ng gobyerno ang pagpapadali ng pag-i-import ng mga mas bago, mas maganda at mas ligtas na passenger vehicles. Pero ang talagang magpapabagsak sa kumpanya ay ang pagdating ng Asian Financial Crisis noong 1997 at ang paglilimita ng gobyerno sa pagbibigay ng mga bagong prangkisa ng jeep noong late 90s. Kaya noong taong 2000 ay walang nagawa si Leonardo Sarau kundi tuluyan ng isara ang itinayong kumpanya na mayroong 250 trabahante. At noong 2001, matapos lang ang isang taon, ay namatay naman ang founder sa edad na 80. Dahil sa madami pa din ang nagpapagawa ng jeep ay muling nag-operate ang saraw matapos lang ang dalawang linggong pagsasara. Ngunit hindi gaya ng dati ay mas maliit na lang ang operasyon nito. Simula nga noong 2000 ay nasa 80 hanggang isang daang jeep na lang kada taon ang nagagawa nila na nababawasan pa kada taon dahil na din sa paghihigpit ng LTFRB. Sa ngayon ay ang anak ni Leonardo na si Edgardo Saraw ang nagpapatakbo ng kumpanya bilang production supervisor. Unti-unti ding binago ang focus ng kumpanya na ngayon ay tumatanggap na ng mga special projects maliban sa jeep. Ayon kay Edgardo ay kaya nilang gawin ang kahit anumang may gulong. Kasama na ang andas at karosa, mga food station, kiosk at marami pang iba. Gumagawa pa din naman sila ng mga jeepney paminsan-minsan, lalo na yung mga pang-export. At nag-ooperate pa din sila ng mga jeep na bumibiyahe sa Las Piñas at ibang parte ng Metro Manila. Inilunsad ng Department of Transportation noong 2017 ang Public Vehicle Modernization Program na naglalayong gawing efficient at environment friendly ang sistema ng public transportation sa mansa. Nais ng programa na i-pace out na ang mga lumang jeep, bus at iba pang pampublikong sasakyan na umabot na ng labing limang taon at mapalitan ito ng mas ligtas, komportable at environment friendly na mga pampublikong sasakyan. 
Maraming mga jeepney operator at driver ang umalma sa programa na to dahil maaari daw itong magresulta sa pagkawala ng kanilang mga hanap buhay at negosyo. Ito ay dahil na din sa kamahalan ng mga electric jeepney na nais ipalit ng DOTR. Kayo mga kasangkay, ano ang tingin nyo sa PUB Modernization Program ng gobyerno? Pakishare naman sa comment section sa baba. Gaya ng iba ay pinagahandaan na din ng saraw ang planong modernisasyon ng mga jeepney. Noong 2018 ay nakipag-partner sila sa isang local manufacturer para i-develop at gawin ang prototype electric jeepney na tinawag na GP Saraw. Dahil sa kamahala ng mga electric jeep ay gumawa din ng saraw ng mga jeep na tumatakbo gamit ang natural gas. Gumawa din sila ng ilang tranbia na lumilibot sa Metro Manila. Nangako si Edgardo na ipagpapatuloy niya ang kumpanya na sinimula ng ama at patuloy silang gagawa ng mga sasakyan na hindi nakakasira sa kapaligiran. Pero hindi pa din daw nila ititigil ang paggawa ng traditional na jeep hanggang sa may mga nangangailangan para dito. Well, hindi talaga natin alam mga kasangkay ang hinaharap ng mga nakalakihan na nating traditional jeepney. Pero sa kagaya ko na halos buong buhay ko ay jeep na talaga ang nakasanayan ko sinasakyan ay umaasa ako na magawa nila ng paraan na gawing moderno ang mga jeepney ngunit mapanatili ang disenyo nito. Nakakalungkot lang kasi isipin na mawawala na ang makukulay na hari ng kalsada na naging simbolo na ng kultura at buhay nating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng jeepney at ng kumpanyang saraw? Ano ang mga hindi nyo makakalimutan sa pagsakay ng jeep? Pakishare naman yung mga kwentong saraw o jeepney ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.